Kwa kwanza nimelipa kichwa cha habari wanawake waliolewa ndio watamu kuchepusha. Swali la kwanza nimelipa kichwa cha habari wanawake waliolewa ndio watamu kuchepushwa. Sikiliza. Habari yako Dr. Nelson. Mimi naitwa Simon nipo Tarime mkoa ni Mara. Shida yangu ni kwamba najikuta na sisimuliwa sana na wanawake waliolewa na kujikuta sina hamu kabisa na mabinti singo. Nifanyeje kutokana na hizo hili? Hmm. Sasa nimekuja swali hili kwa sababu gani limekuja mara nyingi sana kwenye ofisi yangu. Mwingine anasema hivi dokta inakuwaje nikitongoza binti ananikataa. Nikitongoza mwanamke aliyeolewa ananikubali kwa urahisi na imetokea mara nyingi. Ya hai, swali kama hilo limekuja mara nyingi sana. Sema nikitongoza binti ambaye hajaolewa ananikataa. Lakini nikitongoza mwanamke ambaye ameolewa ananikubali kwa urahisi. Sasa utamu wa mwanamke uliyeolewa uko wapi? Sikiliza. Kwa kwanza hawana gharama. <laughs> Sawa, ukipata mwanamke uliyeolewa ukimchepusha Mume wake atampeleka saluni, mume wake amtulia viatu na mikoba na nguo za kuvaa. Wewe ni kumpa burudani ya tendo la ndoa peke yake. Kwa hiyo hawana gharama. Na sasa sababu wanaume wamekuwa wavivu. Sasa sana wewe ni msemaji ambaye nimesema mwanzoni. Sawa, wanaume wamekuwa wavivu katika kumfikisha mwanamke kileleni. Sawa, aki mwanaume akishafika kileleni tu anaona ni sawa inatosha. Sasa katika hali kama hiyo mwanamke anaojiuliza, "Bwana natongozwa sana." <laughs> Mbona anatongozwa sana lakini mume wangu hanioni kwamba mimi ni mtamu. <laughs> Sawa? Hanioni kwamba ni mtamu. Kwa hiyo ngoja nijaribisha nje. Akijaribisha analambwa mpaka meno. Anasikia utamu ambao mume wake hajawahi kumpa. Atakuwa kichaa. Na Biblia inazungumza ni wajibu wa mwanaume kumfurahisha mwanamke. Kumbukumbu kumbu la utaratibu kwenye Biblia mstari wa 24 mstari wa 5 utalikuta hilo. Ni wajibu wa mwanaume kumfurahisha mwanamke kitandani. Sasa so, wanaume wengi wamekuwa wavivu. Biblia inasemaje mwanaume ambaye ameshindwa kumfurahisha mwanamke ni wa kudharauliwa kabisa. Wimbo uliobora kwenye Biblia sura ile ya 8 mstari wa 7. Wa kudharauliwa kabisa. Kwa hiyo wanaume wengi wanadharauliwa naambiwa wanaume suruali. <laughs> wanaume suruali huyo achana naye. <laughs> eh, jamani, kaka mmoja akapata demu la chofi kuu sauti Alafu hana nguvu za kiume. Zaacha atangazwe. Sawa, anatangazwa wa wanawake wanaambi sana. Oh yule, ah mwanaume tumwali, mwanaume tumwali. Haipendezi. Sasa mnakumbia hivi, kasi ya wanawake waliolewa kwenda nje ya ndoa ni kubwa mno. Mkemia mkuu mwaka jana si mwaka juzi anasemaje? Asilimia 40 ya watoto waliozaliwa katika ndoa wale sio baba zao. Wanapima DNA wanaona huyu sio babake. Hmm. Wao wana wengi wengine wanadanganya wanalea watoto sio wa kwao. Inapendeza hiyo. Radio of Africa. Sema Radio of Africa imekupa nafasi ya kujifunza mambo yatakayoweza kudumisha utamu katika ndoa yako. Kwa hiyo ni muhimu sana uweze kuchangamkia fursa hii usilale. <laughs> Sawa? Uweze kujifunza. Na kuja kwenye point ya pili. Sawa? So, uh, ni kwamba wewe mwanaume unapotongoza ukakubaliwa kirahisi unajiona ni mshindi. Unasikia raha. Una ukitokoza tu tayari amekubali. Ukitokoza binti kidogo ana guna guna kidogo na nini na nini. Na lakini aliolewa anakubali kwa urahisi. Kwa hiyo unajiona mshindi. Kwa hiyo ile raha ya kupata ushindi haraka haraka inasababisha kichocheo cha dopamine. Sawa? So, kichocheo cha dopamine una kichocheo ndani ya nafsi yako kinaitwa dopamine. Kichocheo hicho ndio kusababisha mtu anakuwa mlevi na shindwa kuacha pombe. Kichocheo hicho kusababisha mtu anakuwa anatumia madawa kulevya na shindwa kuacha kuacha madawa kulevya. Kuna kichocheo hicho ndio kusababisha mtu anapenda sigara na shindwa kuacha. Kwa hiyo unaona unapata raha ya ushindi kichocheo cha dopamine kinakusukuma kwamba huku ndio kwenyewe kwa kuelekea ndio maana unapenda wanawake waliolewa. <laughs> kwa hiyo inakupa utamu wa kumpata mwanamke aliyeolewa. Kwa unajikuta unajikuta <laughs> lingine ambalo lipo unapendelea wanawake waliolewa kidogo wana uzoefu. Sawa, so, mwanzoni mwa ndoa walikuwa wanafanya mapenzi kwa muda mrefu na wanaume zao. Lakini baada ya kuzalia kuzaa Mwanamke kidogo uke wake unatanuka, mwanaume anaona ah mwanamke hana utamu, uke wake umetanuka. Lakini alizoefu kumwandaa mwanaume anao, sasa ukikutana na mabinti, mabinti wale hawana uzoefu. Huyu ana uzoefu. <laughs> sasa ana uzoefu, kwa hiyo unamuona naye ni mtamu, ukikilisha na mabinti. Kwa hiyo ukikilisha na mabinti na na hao waliolewa, unaona wanawake waliolewa ndio watamu zaidi. Kwa hiyo akili yako imelewa. <laughs> imelewa utamu wa wanawake waliolewa. Kwa hiyo unahusianisha utamu wa tendo la ndoa na mke mwanamke aliyeolewa. Na kwa hiyo unajikuta kwamba unapendelea ukisikia tu ameolewa kama ni mke wa rafiki yako unamtaka. <laughs> Angalia, 
Kwa hiyo mchukua mke hata wa dada yako wananiwa na kakako. Ila sasa kabisa. <laughs> Wakini lingine ambalo linakuja we mwenyewe una dini. Kwa sababu gini ina 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 ina, ina, ina kataza uzinzi. Sawa? <laughs> na kataza uzinzi huyo ni mtu mtu. Ametolewa mahali na kama wewe una dini hata kama una sari kilokore lakini uzinzi au chamui au jambo hili zehebu walokole wachungaji wako wazinzi sawa kwa hiyo hayasumbui kwa hiyo jina kibisi katika maeneo hayo anza kujizoesha na mabinti ambao hajaolewa unajikuta unaanza kuwa mlevi wa mabinti single sawa inapendeza kwa naume bwana tumeumbwa na vichochezo vya kutamata ndo hata kama ana mimba mwanamke anamtamani na mimba lakini sio yako hapo lakini bado anamtamani kwa kumshurikia hiyo ipo kwa hiyo kama mwanaume mwanzangu nakwambia inawezekana kabisa kubadilisha channel kutoka kwa wanawake waliolewa kwa wanawake single alafu kujikuta unafurahia hilo niingie kwenye swali la pili 